Frisbeegolfin SM-kisojen toinen päivä Hyvinkäällä alkoi pilvisessä säässä. Naisten sarjan proditsipelaaja Sini Lindholm aloitti urakkaansa kahdelta toista. Kierros alkoi triplapokilla, mutta kolmannella väylällä Lindholm sai juonesta kiinni birdillä. Toinen syntyi heti väylälle viisi, päivän tulos plus neljä ja nousu kilpailun viidenneksi. Et ensimmäinen rundi oli vähän sellaista, että joo, heitänpä tollaseen ja heitänpä tollaseen. Et nyt tänään tuli vähän enemmän keskityttyä siihen peliin. Miesten sarjassa ensimmäinen Proditsin tiimipelaaja Väinö Mäkelä oli tilannut perjantaiksi lentokelin. Heitto kulki ja Bogi Free kierros tuloksella miinus yhdeksän nosti Mäkelän kahdenneksi toista. Vihdoin osuneet putteriheitot väyliin ja tota noin, niin aika lailla niin kuin kaikki oli ihan niin kuin priimaa. Yksi yhden putima missä siinä ringistä, että se oli vähän nihkeä, mutta ei oikeastaan muuta. Että keskivälillä kiessi oli vähän taantuma, että ei saanut oikein putteja pönttöä, mutta ne oli tietenkin 15 metristä, mutta kuitenkin. Mutta kokonaisuudessa ihan hyvä kierros. Heti Mäkelän perään lähtenyt Lassi Hakulinen ei onnistunut perjantaina odotustensa mukaan. Tulos miinus kaksi. Putteja on torstaina tuskaillut Raimo Sokkas tarttasi hieman ennen kolmea. Putti kulki perjantaina paremmin, tulos hyvä miinus viisi, mutta täysin tyytyväinen Sokka ei silti ollut. Kyllä pitää saada vaan enemmän green hittiä kasaan, että tämä ei yksinkertaisesti riitä. Että puttipeli on ihan ok, mutta tasaisuutta vaaditaan. Seuraavassa ryhmässä Proditsin värejä kantoivat Jukka Leinonen ja Mattias Söderström. Kaksikko nakutti pöydäjä hyvällä tahdilla. Tässä näytteet väylältä 16. Leinosen tulos miinus kahdeksan, Söderström miinus viisi. No eiliseen verrattuna ainakin jo oli, oli heti paljon parempi grippi. grippi. Ongelmia ei ollut ja tuntui, tuntui vaan paremmalta, ei siinä sen kummempaa. Heitto kulki vaan paremmin, vähän paremmin. Pari huonoa puttia. Aika, aika identtinen eilisen kropas tuntui vaan paremmalta. Dick Lampinen jatkoi siitä, mihin torstaina jäi. Tulos upea miinus seitsemän. Ainoana kauneusvirheenä väylän 17 pogi. Top 10 sijoitus irtoaa yhteistuloksella miinus 13. Hyvä fiilis, että heitot menee sinne mihin pitää. Ja tänään tein yhden virheen ja se kostautui sitten pogiin. Muuten hyvä peli. Torstain jälkeen kilpailun kärjessä ollut Seppo Paju oli jälleen iskussa. Kärkiryhmä kiinnosti, sillä paikalla oli arviolta 5-60 ihmisen joukko todistamassa pajun ja kumppaneiden pelaamista. Peli kulki. Päivän kahdeksas pöydi väylälle 17, tulos miinus kahdeksan ja edelleen jaettu kärkisiä, kun siirrytään viikonlopun kierroksille. No mun tavoite on vaan pelaa omaa peliä ja pelaa niin hyvin kuin mä pystyn, että tota, mä haluaisin lähteä mielellään mahdollisimman isolla kaulaa sitten siihen finaalipäivään.